霍初寒。三年前，苏家为了彩礼将我卖给霍初寒。昨晚我来找他谈离婚，没想到他却被人下了药。没想到，我这素未谋面的老公身材这么好。你,你是谁？爬上我的床是什么目的？我来这儿是为了……喂，是为了和你离婚啊？霍总，苏家托着不肯离婚。苏家只是卖女儿，早几天晚几天有什么区别？原来他一直是这么界定这段婚姻，也对，那我们的关系也没必要挑明了，最好断干净。干嘛去？钱不要了吗？这张卡里有三百万，出了这扇门，忘记昨晚的事儿。我知道霍总有钱，但我不需要。两块钱，你值得拥有。看够了没有？滚！他居然是第一次。去查一下，这个女人到底是什么来历？昨晚霍总满不满意啊？哎，给你多少钱？你怎么知道昨天晚上的事？是你？谁让你蠢？三年了，连个男人都留不住。要不是我买通了酒店，在他的水里加了东西，就凭你呀、啊？那你有没有想过这样做，霍家会怎么看我？霍家怎么看？我又不会丢块肉。你有这个力气跟我大吼大叫，不如想想怎么给你弟弟弄钱。他已经是个成年人了，要钱可以自己去赚。你已经卖过我一次了，当年霍家的彩礼，你就全拿来给他还赌债了。你说什么屁话？你弟弟花点钱怎么了？他以后要出息了，还不是你沾光了？你以后还要靠我呢，赶紧给我转两万块钱过来，我要充游戏。你闭嘴！你弟弟说的不对吗？你要是拿不出来钱，我要你干什么？这些年我帮你，帮这个家还少吗？我也是你亲生的呀。亲生的，一个赔钱货。反正呢，霍初寒也把你睡了。你要是不拿钱，我就去找霍家要去。你真的要逼死我？死了更好，没用的东西。没有钱就给我滚出去。别叫我妈，我可没认。就你这种女人，也配得上我儿子？我警告你啊，三年之气马上就到了。离婚的事儿，你最好别跟我耍花招。放心吧，我不会解决。知道就好，否则我饶不了你。要不是当年你救了老太太，你以为你能进我们霍家？还有你的贪得无厌的爸妈，休想再吸我儿子的血！师妹，之前你那个中医研究项目，因为新器械花销太多，医院决定先停一下。还有什么办法吗？除非有新资金注入。我这里给介绍了投资人，不过能不能谈下来，还得看咱们。这个项目我最熟悉，也是我的心血。我去吧。好，你是业内知名的月影神医，你出马我就放心了。投资人的地址和车牌号我发给你，你过去找人就行。投资人的车，霍初寒，他怎么在这儿？他这么讨厌我这个妻子，知道我的身份会……为了项目，只能隐瞒身份了。
霍总你好。怎么是你？你为什么会在这儿？我是月影，江总介绍我来跟您谈合作。江城，你就是他说的那个惊喜。惊喜？啊，江总说您对我的项目非常感兴趣。项目？这个项目是结合了传统技艺和现代的工艺器械，还有药物作为辅助，祝大人身心放松，身心愉悦。住嘴！副总，有什么问题吗？大庭广众，你给我推销这个。霍总是想找个私人会所？哦，明白明白，你找个包间、酒店都可以，你先免费体验一下。我让你住口！说吧，上次那三百万是不够啊，这次找到江城是想要多少？这个具体的我不太清楚，得看您的意思。不过您先体验一下，包间会所都可以，只要您躺下来，我来就可以。我相信我这么多年的经验，一定会让您非常满意的。所以你根本就不是第一次，所以你根本就不是第一次。当然不是，第一次怎么会达到我这种效果？你这女人，能不能有一点廉耻？霍总，你什么意思？我是来和您谈合作的。我以为我们是平等互惠，我也是收钱办事，让你免费体验，受累的也是我呀。平等互惠，免费体验，你们的行业现在三观都放得这么开了。霍总何必出口伤人？我是要钱，但我也要尊严的。你都说出这样的话，还要什么尊严？我知道霍总看不上，但也不是非你不可。没有你的钱，我也会把技术做好，并且发扬光大。你还想发扬光大？对，霍总看不上，会有人看上。以后我们会服务更多的人，让更多人认可我们的技术，会把技术做得更好，并且推向国际。滚！不想再看见你。哎，怎么样，周涵？我给你介绍的人不错吧？哪里不错？你是只脸皮吗？怎么不满意？你也别这么刻薄，人家的手法是真的专业。哎，特别是这个月影小姐，手法和服务真的是这个。体验完浑身通畅，欲仙欲死。什么意思？你跟他试过？当然，我还介绍了好几个好哥们，一直找他。哎，要不你也一起试试？不用了，我嫌脏。怎么会脏呢？人家这是正规项目，使用的药和器械都有研究专利。就算用也会消毒，消毒。你们，你们还反复使用？当然了，这些器械可不便宜，用一次就换，那得多浪费。你们简直太恶心了！不是，怎么了我？说错什么了？站住！不要脸的小三，我还在你面前，你都敢勾引我老婆！不要脸的小三！我还在你面前，你都敢勾引我老婆！我，现在要走了。走。遵守，不管他干什么。霍总，站住！你还想跑？那我不打死你！你看清楚，我根本就不认识你老公。胡说！你个狐狸精！将警察调监控。算了。走了，算你走运。霍总，霍总，干不活。我以后会服务更多的人，让更多人认可我们的技术，会把技术做得更好，并且推向国际。管他干什么，这个不检点的女人，走。妈，谁是你妈？少跟我套近乎！我不管你在哪儿，明天下午两点到霍氏，把离婚协议签了。离婚？苏家只不过是卖女儿，告诉他们马上签字。你要是不拿钱，我就去找霍家要去。好、啊，我会准时过来的。怎么回事？这女人
今天怎么这么干脆？提前了一个小时过来，希望不要遇见霍楚寒。我打你电话你也不接，我只能告诉你，今天下午两点，你约了那个人过来，你赶紧把他签了，赶紧离了。这件事交给助理。我不是怕他耍花招吗？那女人一家子都什么人？那都是吸血鬼。他们也不知道给你奶奶灌了什么迷魂汤，非要让她嫁进来。反正我是不认。一个为了钱卖进来的女人，也不配做我的妻子。你明白就好。若雪跟你才是青梅竹马啊、哦！我今天约了她，你们聊聊。嗯，你去把夫人送进休息室。嗯，请。你怎么在这儿？我、呃、还是想向霍总介绍一下我们的项目。这个男人真是不死心，我都说了我不感兴趣。给双方个机会嘛，你体验一下就好。滚出去！只要一分钟就行。一分钟？你看不起谁呢？我只是想要节省霍总的时间。要是霍总想多体验也行，那我现在就……现在你这行都这么随便。确定要在这儿？霍总想在哪儿都行，我听你的。嗯、怎么回事？我忽然瞎了！哎呀，回来！呃，谁在说话？呃，是霍总啊，我刚才瞎，呃，忽然什么都看不见了。找我什么事儿？啊，沈小姐来了，呃，夫人叫您去见见。把他给我轰出去！那个女人是谁？那个女人是谁？月影小姐，好像是来找总裁谈项目的。谈项目？谈项目谈到男厕所？别以为我不知道他在想什么，贱人！嗯、这都两点了。不是说签离婚协议吗？人呢？我马上联系苏小姐。电话没人接，故意拖延。苏家真是好样的。我找霍总真的有事，你能让我进去吗？哎、手机没电了。怎么办？是霍楚寒的车。看来这里是行不通了，还是再想办法吧。嗯。赵总约了我们去温泉酒店谈生意，我们是现在出发，还是？直接过去吧。好。嗯，这个是谁干的？不知道啊，需要我帮您扔掉吗？先不用，你去查一查，哪家医院在做这项技术，把资料给我。喂，师兄。对不起啊，我实在没能拿到霍楚寒的投资。没事，我这边找到另一个机会。王氏集团在投资医疗方面颇有名气，现在王少对我们的技术很感兴趣，想投资，还点名让你去。王氏集团，我记得那个王少，名声不太好。纨绔子弟，能偷钱就行。医院已经开过会了，再拿不到投资，项目就得停。你现在就去。好，我知道了。你好，王总。王总我是仁心医院的月影，代表医院来给您做这个事情。看来您不太方便，那我去那边拿。哎，没有不方便啊，哪儿不方便
，边泡边谈嘛。哎呀，哎，哎呀，看来月影小姐不是诚心的。你说你来都来了，拿出点诚意来啊！你放开我！住手！霍总，你也来谈生意啊？月影小姐，没想到你的业务做得这么广。这是我叫来的朋友，霍总，叫来玩玩嘛。也对，忘了你本来就是干这个，看来是我多管闲事了。王少，好好玩。哎，我先走了。哎，霍总，慢走啊，慢走！你看什么看呀？啊，就凭你也妄想霍初寒？霍总喜欢的是沈小姐，只有沈小姐才是真正的千金，也只有沈小姐才配得上霍总。听说霍总结婚三年，看都没看到老婆一眼，就是为了给沈小姐守身。霍总这个，就是个上不了台面的乡巴佬。他连沈小姐一根手指都不如。这样吧，月影小姐，你既然来了，如果你有诚意的话，现在更衣室就有一套泳装，你换上，下去有两个来回，我立刻马上给你投资。考虑考虑吧，月影小姐。敢勾引初寒的女性，你们今天给我好好玩。沈小姐，我一定会让你满意。月月小姐身材是真好啊！王总说笑了，我们出去干嘛？出去干嘛呀？那人那么多，我更喜欢私密一点的环境。王总，你不愿意投资可以直说，我们就没有必要浪费时间了。你给我装什么贞洁烈女啊？不就要点钱吗？我告诉你，今天把我做好，好处是少不了你的。这里到处都是摄像头，王总最好不要把事情闹大。威胁我啊！威胁我！这里所有的东西都是我的，我怕什么呀？我现在好好跟你说话，你不听，别怪我你！救命！霍总救我！王少，霍总，你想要什么去？霍主，这个霍总，那我就不打扰王少。哎哎哎，你慢走。老公，什么？你叫我什么？老公，救我！这个女人，这次又想干什么？不是你，老公。不要生气了，我不应该跟你吵架，耍小性子不认识你。我们回家，回家再说，想做什么都可以。这是你自找。还真是他老公啊，霍总，抱歉，刚才情况紧急，利用了你，利用了我，那你这声老公叫的挺随便的，对不起，下药、欲擒故纵、耍花招接近，这都是你玩的把戏，你这个女人。什么做不出来的事？不是，刚才真的。我不知道你还有什么把戏，但是，请你离我远一点。我，滚！浩哥，那个女人骗了你，霍总根本没带她走，直接把她扔下去。不让老子玩，那就让大家一起玩吧。<笑>这个地方怎么这么偏？一辆车也没有
，我们又见面，月影小姐。嗯，糟了、啊！你们要干什么？我还以为你有多厉害，用霍初寒当挡箭牌。霍初寒有老，绝不会是你这种贱人。弟兄弟们，今天这个女人随便了，腕儿都行，不是事我拦你。好嘞，过来。你爽翻天！放开我！混！我真是疯了，我才会帮你这种女人。老公，干什么？放开我！他们给你吃了什么？我不知道，我好热。又想耍什么花招？月影。你来干什么？千块挑战，九块腹肌，我摸摸。站住！你这个女人还要不要脸？嗯，啊、嗯好香啊你！怎么？胳膊断了。啊？月英，我看你是有血海深仇啊。我看看。啊、没事儿。这个我熟，来，你干什么？脱了衣服才好操作啊！一会儿我在上面。啊！都什么时候了，你怎么这么不知羞耻呢？不要害怕嘛，我不舒服的呀。嗯、啊。竟然被他给接好了，没想到。这女人真的有点歪门邪道的本事。此干堕落的人，有什么好看的？嗯、喂，什么事儿？霍总，那家医院已经查到了。他们的确有个中医研究的医疗项目，主要是按摩正骨的手法，还有对人体肌肉和骨骼损毁的修复。按摩正骨？如果你有兴趣的话，我就把这个项目的对接人的号码发给您。好，你先发给我吧。我是霍初寒，霍总，你真的愿意投资？你是医院对接人？你是医院对接人？嗯，对呀、啊。没想到你不仅是医生。还是这个项目的负责人。是，之前想给你介绍个项目，但您没给机会。我相信我这么多年的经验，一定会让您非常满意的。原来，你想让我一直尝试你的项目，是因为这个？我还以为……嗯、呃，什么？没事。原来你这么迫切的找我。应该是为了投资的事吧？那正好，我现在有时间，你可以跟我讲一讲你们的项目。你
您真的愿意投资吗？我得先评估啊。<笑>太好了，其实我们这个项目是这样子的，<笑>这个项目大概流程就是这样子。我现在手上没有资料，具体细节您什么时候有空，我随时找您去聊。好啊，真是太谢谢你了。<笑>所以这个项目应该对你很重要吧？是，我奶奶以前是中医教授，我从小就跟她学这些。后来奶奶去世了，这个项目是她留下来的，所以想完成她的心愿。梦想无价。不过，我是一个商人。嗯，我明白，你能给这次机会，真是太谢谢你了。就当是刚才的报酬吧，你就别取笑我了。苏小姐什么时候有时间，尽快来公司签下离婚协议。能签完合同，正好就可以把离婚协议签了，以后我就是月影，与霍家再也没有关系。要是没人告诉我呀，你还想瞒到什么时候啊？你俩的婚姻是我定的，这三年了，一次面都没见过，现在要离婚，理由呢？奶奶，我是真的不喜欢他，而且你也知道，我不会跟他在一起一辈子的。那你是不了解小月，小月是个好姑娘。奶奶，那是因为她哄着你。苏家现在什么样，您不知道吗？苏家是苏家，小月是小月，你就听奶奶的，奶奶不会害你的。你跟他多聊聊，你会喜欢他的啊！奶奶，这些事您就别管了，这个是我自己。我明天就回去了，你有时间也回来一趟，好好聊聊。白助理，什么事啊？哦、霍总说老夫人明天回来，希望您去一趟霍家。奶奶回来了，好。霍总还说。为了老夫人的健康，希望您不要乱说话。好，奶奶回来了，所以明天霍初寒也会回去吗？明天是不是就知道我的身份了？喂，妈，你还知道我是你妈？你现在给我回来！怎么了？我我心脏疼，哎呦，疼死我了！怎么回事啊？先让苏成送你去医院。不去，哪来的钱？你赶紧回来，记得多带点钱，不然我就死了。好，我知道了。抱歉了，奶奶，下次再来看你吧。这全家都到了，就等他一个人。<笑>苏月真是好大的架子。不说话，没人把你当哑巴。本来就是嘛，还不让人说了。苏家都什么货色呀？就您，把他当宝贝似的。闭嘴！给小月打个电话，看看是不是出什么事儿了。没人接，老夫人。我就说嘛。他一个小门小户出来的，能有什么家教？这个女人到底在搞什么？妈，这是怎么回事？哎，她就是我女儿。呃，你们管她要钱，她弟弟的钱啊，她来还。行啊，你快点，老实待着。你们想干什么？你说干什么？拿钱放人，没钱那就……苏成欠的钱，你们找他要啊？你胡说什么小贱人！你还不快还钱？想害死咱们全家呀？他在外面赌博打架，你不管，现在欠的钱要我来还。你已经毁了我一生了，你还要我怎样？屁！那小成，他是我宝贝儿子，你算什么？我生你养你，你的命都是我的。你今天要是拿不出来钱，我我我就去霍家，我就去医院，谁都别想好过。啊，对对，你们找我姐
，这把他抓起来，你们找他要钱。实在不行，你们把他们安会所，让他去赚钱还。闭嘴，臭小子，他可是你姐啊！没钱算什么姐姐？我可没有这么没用的姐姐。你，就是，呃，他他今天要是拿不出来钱呀，他就别想走出这扇门。小月，爸爸对不起你呀、啊。少废话。拿钱，我就数三个数，三。别，他欠了多少钱？我还。一百万。什么？这么多？他不仅欠了赌债，还有高利贷，还不起。你跟我们走也行。哎，对，把他带走，他值钱。别动，给我一周的时间，我把钱还你。一周，你当老子三岁小孩啊！给我带走！别动！你现在把我带走，我也没有一百万。我最近刚好有笔投资要过来，只要钱到了，我立刻就还给你，可以吗？敢骗老子！反正我也跑不了。如果我骗你，你再把我抓走就是了。但是你现在敢碰我！我就跟你死磕到底，大不了鱼死网破。你们谁也别想拿到钱。一周的时间，你要是敢骗我，我可饶不了你。走。小月，你没事吧？操我你个小贱人！你有办法搞到钱，你刚才为什么不说？你想害死你弟弟啊？你以为搞到钱这么容易啊？我只是想个法子把他们支开而已。再想个法子筹钱吧。我警告你，这是最后一次，下次我绝对不会敢。喂，奶奶。小月，你怎么没回来啊？不好意思啊，奶奶。家里临时出了点事，哎，没事儿，我知道你不是故意的，奶奶不急。楚寒呐、啊，也是刚回去，奶奶就是想你了，什么时候回来看奶奶呀？奶奶现在有空吗？我现在过去。好，好，奶奶等你啊。好。孙子，奶奶这可是帮你了。<笑>怎么了？有话就说。老宅那边说，您走后，老夫人和苏小姐通了电话，苏小姐答应回去。该到的时候不到，电话也不接，他这次又想耍什么花招啊？好像是。好像是答应老夫人和您生孩子，这女人也太心机了，故意拖延时间。不行，我去看看。奶奶，您身体挺好的，一看呀就是听医生话了。那你最近要多注意休息，少操心。奶奶知道你是个好孩子。只是初寒没有眼光，也是他妈给他带偏了。他迟早啊会喜欢上你的。奶奶也没什么怨我，就是希望你和初寒早点给奶奶生个重孙子。<笑>少爷，啊，您回来了。那个女人呢？您是说？太太，太太，他也配。老夫人，少爷回来了。霍初寒回来了。别怕，有奶奶在，他不敢把你怎么着。霍初寒这么讨厌我，如果让他看到，那医院的合同，不行，不能冒这个风险。奶奶，我还有事，我先走了。小月，妈
晚上想吃什么呀？我让下人给你做。苏月，你怎么在这儿？怎么，现在你也知道来巴家老太太了？闭嘴！是我让苏月来看我的。奶奶，我还有点事，我下次再来看你。是你？你怎么在这儿？我老太太请我来检查身体。奶奶请你？她现在怎么样？呃，挺好的，只需要静养就可以。那没什么事，我就先走了。我看霍先生脸色不太好，给你把把脉。没什么大碍，多休息，少熬夜，早上记得吃早饭。刚刚还在这儿呢，怎么走这么快啊？月影小姐把脉，需要靠得这么紧？我没站稳，没站稳。我看更像是。霍总真会开玩笑，没什么事儿，我就先走了。勾引出寒哥，还追到霍家来了，不会放过你的。月影小姐已经约好了，下午回来谈合同。好，霍总，今天心情不错啊，是因为月影小姐吗？你今天话怎么这么多？是因为太闲了吗？你说，一个女人她突然清醒，然后故意把你单约出来，这代表什么？那一定是喜欢。可她要是不承认，欲擒故纵，女人嘛，都是喜欢口是心非，她一定是在试探你对她的感觉。这女人是谁呀、啊？她不会对您……不该问的别问。你知道的越多，死的越快。那我走，别走啊！嗯，滚。这就是那个贱人工作的地方。这回你给我好好教训他。看我的吧。喂，都搞定了。这回等着看好戏。我不行。妈，你怎么了？怎么了？走开！都是因为你们吃你们医院的药才会这样的。这不可能啊！你们想推卸责任啊？就因为你们那个月影医生。快去叫月影医生。不好了，月影医生，我今天闹事，苏苏可能研发的药吃死人了。什么？你们快去看看吧，我现在就去。这是家黑心医院，他们的医生已死人。大家都不要在这看病了，就是因为那个月影医生，我妈才会这样的。黑心医院，走开！就就是你，因为我不肯贿赂你，给我妈开高价药，给我妈吃死了。你们医院要负责。你先让我看一眼。走开！哟，这不是月影神医吗？我就说，像你这种不得靠身体上位的女人，要迟早完蛋。是你要害我。是我，哼，你能把我怎么样？嗯，霍楚寒就能保住你。他不过是跟你玩玩，我今天就让你完蛋。哎，大家都来看啊，他就是这家医院的神医月影，收人贿赂，草菅人命，快快快！真是个烂心肠的医生，打死他！就不要脸的女人，她不配做医生。我废了，你以后再去害人。不是说谈合作吗？这都几点了？还没来。
。不好了，霍总，仁心医院有人闹事儿，他们说月影小姐开的药吃死了人。什么？走。想清楚再动手。你知道这样故意伤人，要判多少年吗？无良医生，你还敢这么嚣张？我们是齐天行道，就算警察来也会把你带走。你要跑回公道，我无话可说。但是没有证据，肆意挑拨，那就是蠢。你聚众闹事，污蔑警方，知道是什么罪名吗？你少笑，大家全都看到了。是你乱开药，医死人那是事实。他真的死了吗？如果有问题，为什么不让我检查？大家别别别别别！因为你和医院沆瀣一气。对，就算我妈没死，晕倒这就是事实。医院的药就是假，就是有危害。庄渊很无语，你别在那煽动。如果我真的能让他站起来，信还是不信？如果你真的能把他弄。那我就承认你是好。哎呦，月影医生这是不行啊！嘿、哎，我今天要看看你怎么让他起来。你就这么相信我不能让他站起来？你说呢，蠢！你今天能让他醒来，我倒立吃屎。按这个穴位，能让人痛不欲生。我信你还要抓下去。我了，这是挨拳道的，真的是装的，太多是人了。这出这种真行啊！运医生连装病都认真装的呀，这是神医啊！居然污蔑医院和医生，吃屎吃屎吃屎吃屎吃屎吃屎吃屎吃屎！好，月影，有你的。今天我不跟你计较，走着瞧。别走啊！我下来的时候就已经报了警，王少有什么话去跟警察说。好好。你可报警啊！你这个贱人，我老子打死你！王少还想打人吗？顾总，栽赃陷害，泼脏水，王少这个手段真是让人觉得卑鄙。把他们交给警察吧。谁在闹？谁在闹事啊？这些人恶意诽谤，带走吧。走。好了好了，大家都散了吧。没想到月影小姐有勇有谋，厉害！霍总，您可别取笑我。哦，您是来签合同的吧？呃，实在不好意思，我这边……您刚才帮我挡了一下，手臂没事吧？要不上去帮你检查一下？月影小姐，对待工作很认真吗？对待自己喜欢的事，当然要认真。喜欢。嗯，不是说霍总，我是指中医和正果。欲擒故纵，女人嘛，都是喜欢口是心非。她一定是在试探您对她的感觉。欲擒故纵，是，是吗？我对霍总没有非分之想，只有合同的事。你先不用着急解释，这件事我分得清。至于合同的事，如果月影小姐有时间，今天就可以签。今天，霍总不再了解一下吗？我相信月影小姐的人品及医术，更相信你这个人。呃、哎，谁叫我？这就来，回来。合同打印好了吗？请您过目。月影小姐，这是合同，你看一下。霍总，没开玩笑。你看我像是在开玩笑吗？如果签我的名字，霍初寒是不是就知道？我是他妻子的身份，月影小姐
。你要是有任何问题，都可以提。哦，没有，霍总给的条件非常优厚，只是后续合同的事，可以换一个人来负责吗？这份合同，我只禁运小姐一个人。若是换人的话，我也会重新考虑的。好，我签。川哥，哎呀，我可算是找到你了。我去公司，他们说你在视察项目。啊，你认识月影小姐啊？若雪，你们认识？不认识。沈若雪，这就是霍初寒违背奶奶，也要取得青梅竹马吗？确实很漂亮。如果我不是被他抛弃的那个妻子，应该也会祝福他们吧。月影小姐不认识我，但是我听说过你。他们说你是神医，我也是学医的。哎，要不说韩哥，你把我也调到这个医院来。别想一出是一出啊！嗯，求求你了，我知道你不忍心让人家伤心。霍总，手机好了。今天有事，那就下次再签合同吧。也行啊，正好我找出寒哥有事商量。哎呀，走吧，别打扰月影医生了。哎，合同、啊。下次有事，记得和助理预约。出、啊、寒哥，是阿姨说让我们多交流的，怎么能这么说我呢？别拉我妈出来，我不一直这么对你吗？啊！月影这个贱人。敢勾引初寒哥，我要你好看！喂吧，把我调到仁心医院，我要当副院长。敢抢我的人，要你死！什么人啊，这么大阵仗？医院空降的副院长，股东直接塞进来的。听说背景不简单。若雪，你来了。康叔叔，好久不见啊！是啊，这位就是咱们新来的副院长沈若雪。以后大家有什么事都听他的。嗯。月影医生，又见面了。沈小姐，听说月影医生最近在研究什么新项目，一会儿叫人把项目资料送到我办公室去。没什么必要的话。你以后不用跟进了，沈小姐，你什么意思？那个项目一直都是我在跟进，那是我的心血。月影医生打的什么主意，自己心里清楚，不是什么野鸡都能飞上枝头当凤凰。我什么意思？你心里清楚。我跟霍总只是工作关系，那最好了。不过说到这儿呢，我能来到这里工作，还多亏了楚寒哥哥，所以。月影医生要搞清楚自己的位置哦。今天是我第一天上班，明晚是我的升职宴，希望大家都能够赏脸来参加，特别是月影小姐，一定要来哦，有惊喜。哎呀，恭喜沈院长！跟你说啊，这个院长真的比你不。对了，长得又好看又有。月影小姐怎么一个人啊？沈小姐，月影小姐这么年轻，应该是单身吧？要不我给你介绍一个。沈若雪对我有敌意，我跟她无冤无仇，难道她知道我是霍楚寒的老婆？不用，我暂时不想考虑这些。<笑>是不想考虑，还是有别的想法呀？月影小姐可要想清楚，什么该想，什么不该想。我听不懂沈小姐的意思，别给我揣着明白装糊涂。你想爬上初寒哥的床，也要看霍家答不答。嗯、看来他还不知道我跟霍楚寒的关系。我对霍总没有兴趣，沈小姐不必这样虎视眈眈。再说，我记得霍总有老婆吧？就算真的有什么
，宣誓主权，也还轮不到沈小姐。你你算个什么东西啊？敢这么跟若雪说话？若雪可是霍总最爱的女人，迟早要嫁进霍家。就是，霍总这么多年可是为了若雪守身如玉，他那个老婆就是个摆设，更别提你这种不要脸的贱女人。嘴巴给我放干净点！只要霍总一天没有离婚，那他的夫人就是正牌的霍夫人。你们还没有资格跟我耀武扬威。你，叶、啊、雨、啊啊、小姐为什么打我、啊？你没事吧？叶雨小姐为什么打我？是啊，月影，你太过分了！你就算嫉妒若雪，也不能这么欺负人吧？就是，还在若雪的升职宴上公开打人，真是太猖狂了！怎么回事？沈小姐，让我离霍总远一点，以防勾引你。你胡说！你就是嫉妒我，你想破我的升职宴，现在还想破我和初寒哥的关系。你已经不是小孩子了，而且我已经结婚了。可是你就要离婚了呀！而且你又不喜欢他，他怎么可能配得上你呢？我知道你心里有我，阿姨也想让我快点嫁进霍家。哦，对了，阿姨说你给我带礼物啦，是什么？给。真爱之心，这可是世上独一无二的设计啊！太漂亮了，朱寒哥，我就知道你是最爱我的。真爱之心，原来真的是我阻碍了他。朱寒哥，你能不能帮我带上？我，霍总对沈小姐真好，那我就不打扰你们了。哎，月，朱寒哥，你帮我带上吗？好漂亮啊，朱汉哥！谢谢你，这是我今天收到最好的礼物。这是我妈送给你的，你要感谢的话就谢我妈吧。还有，我有急事，先走了。啊，朱汉哥！月影，我送你吧。霍总，您还是好好陪沈小姐吧。我跟若雪不是你想……霍总不用解释，沈小姐跟您是青梅竹马，怎么做是您自己的事。你是在吃醋吗？月影，你看着我，你是不是吃醋？吃醋吗？霍楚寒根本就不喜欢我，我又有什么立场？没有，我只是突然不舒服。既然沈小姐这么不待见我，那之后的对接我会换个人，希望霍总可以理解。我不理解，月影，我只要你。霍总，您。我的意思是说，签约的事，我只信任月影了。初寒哥，哎，月影，若雪，你应该知道，就算我离婚的话，也不会娶你的。初寒哥，你什么意思啊？是不是因为那个女人啊？根本不是因为她，我只把你当妹妹。月英，你这个贱人，我不会放过你的。都是那个贱女人勾引楚寒哥，楚寒哥都说他不会娶我了，怎么办啊，阿姨？楚寒已经有妻子了，他当然不会娶你了。楚寒已经娶了小月了，我看你们谁还在背后搞小动作？妈，您知道，咱楚寒他不喜欢苏月，再说。若雪说的也不是苏月，嗯，那她喜欢谁？是个叫月影的贱女人，她不仅勾引初寒哥哥，还骗初寒哥哥的钱。初寒会有分寸的，可是初寒哥哥已经被她骗了，不仅给她钱，还在我的升职宴上公开跟她出双入对。什么？给初寒打电话，让她明天回来一趟。是，老夫人。跪下。你说那外面女人是谁？什么女人啊？奶奶，你听谁胡说八道的？小月行不行？我心里有数。那你为什么要跟小月离婚？我根本就不喜欢她。那你喜欢谁？我还不确定。看样子真没冤枉你。你这么做对得起小月吗？你快说外面那女人是谁？快说呀你！我现在还不能告诉你。
，你还要维护他，我倒要看看你这嘴有多硬！<笑>气死我了！您说您这算不算为爱疯狂？你们月影小姐受了这么严重的伤，还真打算不告诉她？跟她没关系。都说男人受伤的时候最容易引起女人的关心，您真的确定不利用这么好的一个机会吗？你要是有空，就少刷点这种乱七八糟的视频。好嘞，去人心医院。好嘞，霍总怎么受伤了？让老夫人打的，霍总这可是为了月影小姐。闭嘴，出去。你这伤是因为你？不是。白助理不像是说谎，难道奶奶真的是为了我？我先给你处理一下。霍总，疼吗？不疼。啊霍总，您，霍总您别，霍总，您清醒点。我很清楚我现在在想什么。您不清楚，霍总，您结婚了。你介意这个呀？那我明天就去把婚了。我跟你不一样，我不打算出轨，也不打算离婚。什么意思？我有老公。你有老公？你有老公，老公，月影，我骗我，我跟霍总是什么关系？犯不着骗你。你听我说，月影，霍总，请自重，如你所愿。你去吧，我觉得挺好的。那快走，走。那就是她的老公。喂，奶奶，什么事？楚寒，你是不是又找那个女人了？我可告诉你，你不能做对不起小月的事。今天晚上你回来，我有事情跟你说。好，我知道了。唐敖好了吗？老夫人放心，保管少爷今晚走不出房间。嗯、喂，奶奶。月月，刚才奶奶下楼梯摔了一跤，好像骨头摔坏了，你快过来呀！我我马上过去。哎，好好好。师兄，我今天就不能陪嫂子吃饭了。好，你先去吧。挺好的，奶奶，没有什么大碍，多注意休息休息。好啊。哎、对不起，我不是故意的。那么不小心，带少夫人上楼把衣服换了。是。没事，奶奶，不用了。不行，听奶奶的话啊。哦，去吧，请。奶奶，你还知道回来呀？去，去把那鸡汤给少爷端来吧。是。奶奶，吃什么呀？专门给你熬的药膳鸡汤，你今天啊，必须都得喝完。喝吧，快点喝了，否则今晚不许睡觉。好，喝吧。行了，没什么事儿，上楼去吧。那我走了。今晚你就给我好好待在房间里。我刚喝着鸡汤。奶奶，你这是干嘛呀？我就是为你好啊，大孙子。霍楚寒，霍楚寒，他怎么回来了
，师奶奶，怎么办？怎么办？手机，谁在里面？不能被霍初寒看到，否则项目就完了。怎么办？月影，你怎么在这？我，我，别说话，我要你。如果他没有这么讨厌自己的妻子，或许……苏月，你怎么在这儿？我……你我警告你啊！你别想勾引我儿子，像你这种女人根本配不上楚寒。赶紧走，怎么还在这儿？还不快点跟我出去！妈，刚才那人是谁啊？苏月那个小贱人，除了他还能是谁？苏月，他怎么来了？偷偷摸摸溜进来，也不知道干什么来。昨晚那个人是他，所以奶奶给我下药，是他在搞鬼。什么？月影在初寒各家？何小姐，这是你自己找死。怎么了，霍总？你说，人在不清醒的情况下，会产生幻觉吗？昨晚的人明明是月影，怎么会是苏月呢？会的吧？毕竟有些喝醉的人会把其他人变成自己想见的人。毕竟日有所思，夜有所梦嘛。夜有所思，所以昨晚苏月那个女人。才会有机可乘。霍总，仁心医院的合同是不是还没签？准备合同，马上过去。原来霍总想见的是月影小姐啊。好，知道了。初寒哥，他怎么来了？难道又是来找月影那个小贱人？那个中医项目怎么样了？我不是让月影把项目资料都交过来吗？可是林主任说，这个项目一直是月影医生负责的，他最了解。我是副院长还是他是副院长，这件事没得商量。你去，把月影给我叫过来。沈小姐找我，看来月影小姐把我的话当耳旁风了。我让你移交的项目。怎么现在还没交过来？这个项目一直都是我在带的哦，你在带，那合同怎么现在还没签下来？下午我约了初寒哥过来谈合同，你要是没事的话，先去准备一下吧。霍总下午要过来，我怎么不知道？你算什么东西啊？我还要通知你。现在我是副院长，当然是由我负责任。让你去你就去。耽误了签合同，你负责得起吗？月影去会议室了，你想个办法让林叶也去，最好给他们吃点东西。喂，童叔叔，我是若雪，今天下午约了霍总过来签合同，不知道你有没有时间？嗯。哎，月影医生呢？初寒哥，你怎么过来了？你是来看我的吗？霍总是来找月影医生签合同的。月影医生啊，我刚才还看到他了呢，他好像去会议室了。会议室？对啊。啊，林医生也去了。哎，月影小姐和林医生的感情可真不一般，平时就形影不离的。霍总，大驾光临，有失远迎啊。霍总
，您是来签合同的吗？嗯，正好沈小姐的总监，这个项目我打算交给她来负责。她负责？呃，其实谁负责都一样嘛。咱们先去会议室。咱们先去会议室。好，来这边请。什么什么？我们这批设备啊，都是自主式，采用了国内外的先进技术。好热！刚才那边声有问题。你这是不对啊，小月。我好热。你先放开我。师兄，师兄，我好热，快带我出去。好，我去救。月影。林医生，你们在干什么？不是误会，我跟月影。你们平时在办公室这样就算了，大庭广众之下怎么还敢做这种事啊？林医生，你你太让我失望了。我,我没有。<笑>这里是医院，你到底把他当什么了？你跟，你居然敢在这里？别打。别打，老公。是啊，李念才是她老公。霍总，霍总，霍总。朱寒哥亲眼所见，月影，你还要怎么解释？我这是怎么了？刚才会议室发生的事，你还记得吗？有人给我下药。刚才霍总是不是也来了？不仅来了，还给了我两拳。你和霍总到底是怎么回事？我们没关系。他,他应该以为你是我老公。对不起啊，师兄，连累你了。说这些干什么？不过现在确实有件事比较棘手。今天院长也在。让我们把项目交出来，我可能会停止。到底是怎么回事？有人想害我。谁？我进会议室之前，有个戴口罩的医生给我递了水，我没有在意。师兄为什么会去那儿？有人通知我说你找我过去。我没有找过师兄啊，是沈若雪让我过去的。你是说，是沈若雪想害我们？不，是害我。之前我一直退让，没想到他会用这种卑鄙的手段来害我。既然如此，我也不必再客气了。你别干傻事、啊。放心，师兄，我心里有数。不过当务之急是要解释清楚啊。没用，我已经解释过了。这次不仅是院长，连霍总也得罪了。霍楚寒，这件事情是冲我来的。我不会让师兄平白受牵连。说什么傻话？我是你师兄啊！师兄。喂，霍总，是月影小姐。她现在打电话来想干什么？喂，月影小姐，请问您打电话是有什么事？谁让你接了？霍总。不是您让我问他打电话来做什么吗？不好意思啊，白助理，霍总在吗？今天的事都是误会，我想跟他解释一下。哦、都是误会啊？呃，那您要解释误会的话，那霍总要不要在？在医院里，所有人都看到他们搂搂抱抱的，有什么可解释呢？月影小姐，如果您是想说您和您先生的事，那霍总他没空接电话。我就在楼下，霍总什么时候有空，我可以等他。嗯您就在楼下呀，会一直等。是不是废话太多了？马上给我挂掉！哎，赶紧把这些文件给我处理好。半个小时之内要是没有反馈，这个月的奖金就别要了。你很在意，还非要端着？说什么呢？
你刚说他在楼下是吗？他不是要解释吗？让他上来。霍总，霍总，我想来解释一下今天的误会。我并非不想和您签合同，只是……只是光顾着和你老公在办公室里偷情，耽误了时间，对吧？那真的是个误会。我可以解释，你跟你老公的爱情史，我根本不想听。还有，我今天是来上班的，不是特意等你来解释的。走吧。是的。我让你滚，你听不懂吗？有人提前让我去会议室准备资料，走之前给我瓶水，我不知道里面被下了药。我不知道是谁想要害我，但是这真的是个误会。希望霍总可以相信我。相信你，让我相信你。你现在告诉我这些有什么用？为了你和你老公开脱吗？那你找错人了。我告诉你，我没时间和功夫，一边听你们的爱情史，又一边投资你们。你这样子耍我，已经消耗了我的全部耐心。月影。我再说最后一遍，你要是替你老公求情的话，趁早滚蛋！师兄真的是无辜的，没能和您签合同是我的过错，我一力承担。希望霍总不要把气撒在他的身上。所以你一定要保他是吗？是。哼，好啊。你们还真是夫妻情深，那我给你这个戒指。真的吗？当然是真的。不过，你要答应我五个条件。什么条件？没想好。不过，既然你那么在意他，应该不会拒绝吧？嗯、怎么回事、啊？院长取消了对我的处罚，还有项目也让我继续负责，那不是好事吗？你去求霍总了。嗯，解释清楚了。他相信你，太好了。本来我都不抱希望了，晚上还……怎么了？糟了，今天是跟你嫂子结婚纪念日，晚上答应一起吃饭啊！先不跟你说了啊，去吧。走了。这不是月影小姐的师兄吗？来，你查查，他身边那个女人是谁啊？这个，你还偷袭我？月影，这就是你不顾一切喜欢的男人吗？你先回去吧，我还有事。什么事儿、啊、呀？我的事还需要向你汇报吗？嗯。月影，还记得你答应我的条件吗？今晚出来陪我吃饭，地址我发给你。<笑>来了。什么饭？非要今天晚上吃啊？月影小姐，你和你老公的感情，把这个去掉，真的？我问你。可靠吗？霍总，怎么突然问这个？难道他知道了什么？就是忽然想知道你为他付出了这么多，如果发现他出轨的话，他到底什么意思？我是说，如果……不可能，我老公绝不会出轨。那可能是误会，是他的客户呢。霍、嗯、总、嗯、什么时候对我们夫妻之间的事感兴趣啊？你不生气吗？嗯，不生气。男人嘛，就是要给他足够的空间。空间。他都已经这样了啊，无所谓。那我也相信他
爱他，就要无条件的包容他。你在意什么？让我过来问问他在不在意。哎，你干什么？这么爱他吗？我问你呢，是不是？是。我、嗯、给、嗯、你看，那个好像是小月。别看，别看，那是我们投资人，得罪不起啊！好好吃饭。口水擦擦，那老公还在这呢。你干什么？干什么？你这么爱他，我倒要看看他在不在意你。嗯，看呢。吃饭。看到了吗？他根本就不在意你，连为了你得罪一个投资人的勇气都没有。他不是那种人。好啊，那我过去帮你问问。哎。我老公不喜欢吃饭的时候被人打扰，我们先走吧。你拉我干什么？你是看不到吗？他根本就不在意你。还有，他跟别的女人约会，你还要给他们腾位置是吗？那是我们之间的事，不需要霍总操心。好，很好。你这么爱他是吗？就是无论他做什么，无论怎么伤害你，你都会无动于衷是吧？是。你为了爱他，连自我和尊严都不要了，是吗？好，好，好，好的很。既然不要尊严的话，那晚上跟谁睡觉也无所谓吧。啊！好啊，苏月这个小贱人，竟然跟野男人酒店开房，竟敢给我儿子戴绿帽子。喂。舒涵，你在哪儿？你赶紧过来！我看见苏月跟别人开房去了。胡总，怎么不愿意啊？别忘了你答应我的条件。可是这件事不包括在内。那我要是偏要呢？霍舒涵，你真的要这样羞辱我吗？霍总要逼我，我自知无能为力。在你心里，我就是在逼你。我明白了。我先去换衣服。开门！你个小贱人，你别以为我不知道你在里面。你再给我儿子戴绿帽子，我今天非打死你！快开门！妈，儿子，你怎么在这儿？我，哎，妈，妈，哎，苏月那个小贱人，我明明看到她跟一个男人进来的，怎么会是初寒？难道他俩？不可能，初寒那么讨厌苏月，肯定是看错了。您到底要找什么？没事没事，可能妈看错了。这么晚了，我要休息了，我送您出去吧。嗯，知道了知道了，现在就走。哎，对了，你到底什么时候把婚离了？人家若雪对你可是一片痴情，你可别辜负了。哎呦，我的事您就别管了，您就别操心了，行吗？等奶奶身体情况稳定些，我会尽快离婚啊。有人。怎么办？哎，妈，妈，你干嘛呀？谁在卫生间？洗手间里是谁？你自己看，有人吗？喂，好，我知道了，我现在马上回公司。我现在公司有一些急事，得回公司一趟。您别疑神疑鬼了，真的没有人。谁知道那个狐狸精会不会勾引你啊？你可不许辜负若雪。我送你出去。我
，昨晚公司有事，我临时离开，那个女人竟然没有联系我。霍总，您上午总在看手机，是在等电话吗？我看时间有问题吗？霍总，您是？想找月影小姐吧，我可以帮你把她约出来。谁说我要找她？那霍总还有什么事情吗？哎，你说一个女人对一个男人死心塌地，哪怕知道这个男人花心出轨，但这个女人依旧不离不弃，这是为什么呀？可能是有什么把柄被抓住了？不像，那就是，我知道了，这个人可能有受虐倾向。那个男人越花心，他就越欲罢不能。好了，你走吧。哦，哦，对了，我有一个朋友，他惹他的女朋友生气了，他想给他的女朋友来一场完美的约会进行弥补，该怎么做？哎，这您可就问对人了。我这里啊有一条压箱底的帖子，从约会话术到约会穿搭，一条龙服务，包您，您朋友满意。就是这条帖子，您稍等，我这就发给您。您转发给您朋友就行。我走了。学会这几招，就足够了事。百试百灵的脱单技巧，需要这些。喂，你今天休假吧，出来陪我吃饭。你怎么知道我休假？你别管，这是第二个条件，必须出来。好。月影小姐，您男朋友让您往那边走。男朋友。谢谢，谢谢，谢谢，你拿着，这是送我的。谁说送你？我手酸，你先帮我拿着。其实送礼物不用这么麻烦，不过我喜欢。真的？嗯。霍总，您要的奶茶，给你。听说女孩子都喜欢喝。原来骄傲如霍初寒，也会为了女人费尽心思。只是如果他知道我就是他最厌恶的妻子。会不会后悔今天的所作所为？谢谢霍总，带你去吃饭。我这是造了什么孽？羡慕杀驴也没有这么快。怎么了，若雪？又是那个贱人，竟然还敢纠缠出寒哥！看来医院那个教训还是不够。你不是说那件事情能让他永远翻不了身吗？不知道他用了什么手段，竟然得到了出寒哥的原谅，是我小看他。那要不要？不用。我抢那个项目只是为了让他没有办法接近出寒哥哥。既然他这么不识抬举，那就只能彻底断了他的念想了。那这样。你跟我说，我该怎么做？为了你，上刀山下火海，我也在所不辞。那我让你打断他的双手。那些人不是叫他神医吗？那我就让他永远没有办法再用那双手治病救人。谢谢霍总送我回来。不请我上去坐坐吗？不方便
月影，你对我真的没有一点感觉吗？我实在很晚了，霍总回去吧，早点休息。走！你们要干什么？要钱，还是别的？钱？老子有的是钱，你能拿出多少？王浩，你这样犯法！犯法？那是弄完你之后的事儿。对付像你这种贱人，老子有的是半个脱身。你不是神医吗？我今天就弄废你的手，看你以后还怎么治病救人。上！我说他的嘴，怎么还没好？一个贱人而已，磨磨蹭蹭。怎么没想到吧？沈若雪，这都是你自找的。什么阿猫阿狗也敢到我面前嚣张，看我是怎么弄断他的手！继续嚣张啊！今天呢，只是给你个教训。找清楚自己的位置，还是我来吧，省得脏了你的手。贱人，看你们的这双引以为傲的手。来了，谁？慌什么慌？一个贱人啊！是霍总。霍总。什么？楚寒哥来这里干嘛？现在怎么办啊？慌什么？刀呢？这儿。陆雪，这是干嘛？我一会儿引开霍川，你们快走。走啊，走啊！若雪。你怎么在这里？楚寒哥，快送我去医院！你的手怎么了？刚刚有人想对我不轨，不过已经跑了。楚寒哥，快送我去医院！你坚持一下，我这就送你去。救命啊！等等，我刚刚好像听到了月影的声音，他是不是在里面？不会吧？你听错了吧？楚寒哥，快带我去医院吧，我好像伤到静脉了。我马上带你回医院，给你找最好的专家，好吗？谢谢你，楚寒哥，我也是医生。我的手伤成这样，恐怕是要废了，除非能把全城的顶级专家都请来，也许还有办法。别担心，我来想办法。我楚寒，救我！有人受伤了，要不要我帮你报警？你坚持一下。喂，你你是他朋友吗？他他他他出事了。这里面什么人啊？把全城最好的专家全都叫过来了。这是沈副院长，是霍总新接上的人。你没看到他来的时候，霍总有多着急？这口狗粮我吃了啊！真的吗？可我平时看霍总跟月影医生，我以为他们那就是图新鲜。霍总他俩是从小青梅竹马，沈副院长可是沈家大小姐，月影医生拿什么比啊？嗯，快，嗯，通知火科专家，救人。啊、嗯、啊！嗯、林医生，怎么了？分江呢？现在，整个医院，所有的骨科和神经科专家都在沈小姐的诊室。你没跟她说这边情况紧急吗？我都说过了，但是沈小姐说她的手也疼，她也是医生，以后要拿手术刀的。那些专家呢？沈小姐不开口，他们不敢离开。为什么？是霍总的意思。沈若雪来医院，是他打来的。
可你跟霍总不是。一时新鲜，当然比不过真爱。是我自己。纯人手伤到了筋骨，得马上手术。不行，我去求他。师兄，师兄。沈小姐，我师妹的手真的迫切需要专家，算我求你了，可以吗？你求我也没有用啊！就算是我答应了，初寒哥也不会答应啊。可是你的手我问过了。医生讲，并无大碍。那又怎么样呢？说韩哥愿意为我这样做，至于别人残不残废，跟我有什么关系啊？你，你故意的？对啊，你才看出来啊！林医生也不傻嘛。不过我真没看出来，你对月影还挺一往情深的呢。你竟然愿意为了他来求我。说韩哥，你来啦！我们刚聊到月影跟林医生呢，他们感情真好，不是夫妻，胜似夫妻。什么意思？你和月影不是夫妻？对啊，不过他们虽然不是夫妻，但林医生真的很关照月影呢。他们常常在办公室关上门说悄悄话呢。哎，对了，林医生，你结婚了吧？你结婚了，所以月影根本就不是你的妻子。他这么相信你，把你当他老公。你竟然让他去外面陪酒，低三下四的为你求情，还帮你工作，你还是个人吗？你一直在玩弄他的感情是不是？求情？玩弄？我玩弄谁？你还要再装吗？你和月影到底什么关系？我和月影其实是……月影其实是我的……呃，林医生，你快走吧，我都说了，初寒哥不会答应的。这些专家都是初寒哥为我请的，我的手可是很娇贵的。所以霍总，真的不肯把专家借我，我凭什么借给你？林医生说我的手伤的不严重，非要把专家都带走。谁说你的手不严重？我带来的人，谁也带不走。霍总真的要做到这种地步吗？哪怕沈小姐的手没事儿。而别人却危在旦夕，霍总也一点都不在意吗？林医生在意侄女的生死，跟我有什么关系？希望霍总永远别后悔。我不后悔。<笑>月影，月影，你，你没资格碰他。月影的手废了，霍总，你就是帮凶。你说的那个人是月影，他受伤了。霍总不是不在意，现在又何必多此一问？快，所有的专家，我送我去急诊室。怎么样？手术很成功，万幸。如果再晚一会儿。月影小姐的手，那就真废了。月影，哎，如果不是霍总，这场手术不会有这么大的风险。霍总，还是问一下你那位沈小姐的手，是否真的有那么严重？你和月影真的不是夫妻关系，那你们为什么会住在一起？住在一起，没想到霍总也会相信那些小道消息。月影和我妻子关系很好，时常去我家看她，有问题吗？所以，你们真的只是师兄妹关系吗？霍总如果不信，可以自己去查。原来他是骗我的，他根本就没有老公。月影小姐已经没什么事了，霍总要是没什么事，我就去沈小姐那边了。等一下，沈若雪的手到底是怎么回事？沈小姐受的就是皮外伤，霍总您非让我们检查，沈小姐就扣着不让我们走。月影。你醒了，怎么样？手还痛不痛？小心点，别碰到伤口了。你刚做了手术
。霍总，还是去照顾沈小姐吧，我这里不需要。对不起，我是真的不知道。不重要，我能认清楚自己的位置。霍总，您不需要解释，您在意沈小姐，并没有错。正好，我的手也受伤了。夏木那边，我会申请换沈小姐为对接人。月影，你别这样，我一直把沈若雪当妹妹的，不要多想。妹妹，如果我告诉霍总我的手是他弄伤的，你还当做他是妹妹？你的伤，真的是沈若雪。所以呢，霍总会给我一个公道。你好好休息，这件事我来处理。那里不是没有监控吗？警察怎么知道的？什么？朱寒哥查到的？怎么可能？朱寒哥，你怎么来了？那些人是你指使的？不是的。你听我说，我也是受害者。啊啊、我的手！别装了，一点皮外伤值得大惊小怪的吗？沈若雪，告诉我，你那天是不是故意把我引开？不是的，朱寒哥，是不是愿意跟你说了什么？他故意诬陷我。到这个时候了，你还想诬陷月影吗？承认也没关系，那些人已经被我送到警察局了。会有人说实话。川、嗯、哥，你不能这么对我，我才是你的青梅竹马。那个月影就是个贱人。你要是再敢污蔑月影，就不是现在的结果了。我不能坐牢，都怪月影那个贱人，把我害成这样。我要让你死。花姨，你要为我做主、啊。月姨，她勾引楚寒哥，还陷害我。楚寒哥现在为了她，要把我送进监狱。什么？走了个苏月，又来了个月影，这些小贱人，我倒要看看他到底有多大本事。哼！欺负你的人。我都送到警察局了，你放心，如果是沈若雪指使，他也跑不了。都是我眼瞎，你喝一口粥，原谅我。他可是你的青梅竹马，霍总真舍得。那也没你重要啊，况且犯了错，受到惩罚，天经地义。来，喝了粥。那你去原谅我吧，好不好？看你表现吧。我先去洗碗。嗯，你好好休息。如果我不是他讨厌的那个人，不许。谁是月妖？给我出来！贱人，敢勾引我儿子，你算个什么东西？就这么喜欢给别人当小三儿？怎么是你？怎么是你？对不起啊，月影医生，我没拦住。没关系，我认识这位夫人，你先出去吧。你就是月影？是。难道勾引初寒的就是你？我就说你没安好心！你，我没有勾引霍总。之前接触是因为工作关系，现在或许更多的也只是出于愧疚吧。霍夫人不想知道我的手是谁伤的吗？你手怎么伤的？跟我有什么关系？是沈若雪，沈大小姐。霍夫人，您来这儿，应该也是他通知您的吧？谁通知我的，你不用管。你跟初寒，真的没什么。夫人放心，
，霍总要想离婚，我无条件配合。算你识相！我警告你啊，别想耍什么花招！我儿子会心软，我可不会。哼！什么？月影就是苏月？怎么可能？这绝对不可能！绝对不能让楚寒哥知道这件事。审不出来就继续审。还有，那天附近的监控再给我多查几遍，一个也不能放过。对了，不能让我妈插手。霍总，表白的酒店已经准备好了，这是三份方案，请您过目。您真的打算跟月影小姐表白？可月影小姐不是有老公吗？林燕已经跟我说了，她不是。所以月影小姐是骗您的，不过，您这边，你去安排，三天之内我要看到签好字的离婚协议。可是老夫人，我会和她解释。好，看来这次霍总对月影小姐是动了真情啊。嗯。怎么不多休息两天？嗯，你的手，已经好了，反正躺在那里也是无聊。也是。我看霍总最近来倒是挺勤快的，他还真舍得。副院长说换就换，你们不会真在一起吧？嗯，不好意思啊，我跟他之间没有可能。谢谢，若雪。现在只有你肯来保我。我也没想到，月影竟然是苏月。现在我爸爸已经跟我断绝关系，那个贱人，我跟他没完。我倒是有个办法，你知不知道他有个赌鬼弟弟？弟弟？你们要干什么？你们要干什么？哥，饶了我吧！上回的钱你姐给你还了，这回又怎么说？我姐现在已经不管我了，你们再给我三天，再给我三天，我一定还上。三天又三天，我他妈已经给过你机会了。他欠你们多少钱？我来还。对，我来还。来还。不过，我是有条件的。你想清楚啊，是他欠了。可是他拿不出钱，你们现在就算把他打死，他还是还不上，不是？我这张卡里有一百万，可以给你，但是要帮我完成一件事。我我愿意，只要有钱，让我干什么都可以。我也没问题。行，给你姐打电话吧，把她叫过来。喂，我到你说的地方了，没看见你啊？你人呢？为什么非要带他来这儿啊？舒涵哥要在这里跟他表白，贱人，让你勾引舒涵哥，你不是被关起来了吗？怎么在这儿？都是因为你这个贱人，害得我现在这么惨。你不是能装吗？啊，装清纯，装天真。老子今天就让你知道知道什么叫被抡的滋味儿！你别乱来，乱来又怎么样？你以为舒涵哥真的会帮你吗？他不过是在敷衍你，为了不让你报警而已。不可能，不信是吧？那今天就让你好好听听，但凡舒涵哥对你有一点情意，我马上放过你。嗯嗯。霍总嘛，苏城现在欠我钱，你老婆在我手上。给一百万，马上放人。一百万，又是什么把戏？不信是吧？我现在就让你听听他的声音。救命啊！我怎怎么样，霍老板？一百万救老婆，很划算吧？<笑>他的死活跟我有什么关系？<笑>在你心里，我这个妻子真的就那么让你厌恶吗？
离婚的事，苏家那边没耍什么花招吧？目前还没有。不过苏小姐那个弟弟在外面欠了不小的债，不用管他。怎么了，霍总？玉玉的电话一直没人接。你真以为你算什么东西啊？实话告诉你，初寒哥今天就要跟我在这里表白。至于你嘛，若雪，你放心，今天他们一定会让他爽翻天的。<笑>放开我！<笑>你们这是在犯法！嗯，霍楚寒竟然就在隔壁。一会儿你就好好看着初寒哥是怎么跟我恩爱的。<笑>嗯，别过来！还是没人接，或许是有事儿，要不我去医院看一下。叶好，快去。好嘞。怎么这么热？初寒哥，你是在等我吗？初寒哥。你要了我吧，贱人！我看你今天怎么逃！我今晚整个江城都会知道你月影。滚出去！别怕，有我在，我不会让他们再伤害你。霍主寒，要不是我刚刚路过，听到月影神音呼救，我还真不知道王少竟然这么卑劣。连这种下三滥的手段，我也是鬼迷心窍了，就饶了我这一次吧。今天，谁也救不了你。轻轻,轻一点。嗯、怎么，把我睡了？还不想负责吗，霍总？你想让我怎么负责？我有有什么？林燕已经告诉我了，他根本不是。你休想再骗我！是啊，我是骗了你。师兄不是，你才是。可你却不在意我的死活。我不管，反正我的清白，你必须负责。他的死活跟我有什么关系？我不管，反正我的清白，你必须负责。月影医生，不好了，你的母亲在外面闹事。什么？带我过去。苏家，他们怎么敢？是苏城在外面欠了钱，昨天他们就想打电话讹你，但你没理会。所以他们就绑架了参与这件事的，一个也不许放过。那沈小姐呢？你是听不懂我的话吗？可是沈家，从今天开始，他们对沈家的一切扶持，要是沈家敢保他，就让沈家一起破产。是。哎呦，我的命老惨！这是谁啊？这是。苏月这个不孝女。这是怎么一番过来？了。别闹了，这样会影响你的工作的。快起来，快起来！爸，起来，起来，你先起来。苏月，这一你到底干什么了？你弟弟被抓进去了，你知不知道？是不是你搞的鬼？是他陷害我的。你放屁！小城市要干大事的人，哪像你这个赔钱货？他那么有本事，那让他自己出来啊
，贱货，你敢顶嘴了是不是？哎、小雨，你妈现在情绪不稳定，你快走吧。你不走，有本事你就打死我！你以为我不敢是不是？你现在马上去霍家，只要他们肯帮忙，你给他们当牛做马都行。要不然我今天我就打死你！我不去。小雨，你快走啊！医生，医生，老爷子，老爷子不行，老爷子。医生怎么样？病人是心脏救急，情况很紧急，必须马上手术。嗯，是不是要花很多钱呀？都什么时候了，你还关心这个？反正我没钱，都是你这个赔钱货。你爸要是出什么事，都是你害的。跟你说，手术的钱得你来出。我去筹钱，手术我们做。尽快，病人等不起。哎，你去哪儿？你走了，我可没钱啊。我想办法去借钱，我的钱都给你们填坑了，你还想怎么样？记得拿钱回来呀、啊！师兄呢？他不在吗？刚才有台急诊，挺严重的，估计得到半夜。钱？还有哪里能借到钱？好，如果师兄回来，你就告诉他，我去霍家筹钱了。现在只有霍奶奶能帮我。有人吗？开门！有人吗？请苏小姐不要再为难我们了。从此以后，您和苏家所有的人都不准再见过。是霍总的意思吗？没病，麻烦你向老夫人通报一声，我不会耽误太长时间的。可是，求求你了。好吧。谢谢，没关系。夫人，是谁啊？是苏小姐，她想见老夫人。苏月，真是晦气！这个点她来干什么？难道又想勾引我儿子？不用去了，老夫人已经休息了，别去打扰她。可是苏小姐那边好像很着急。关我什么事儿？那小贱人还敢害若雪，可不能让初寒知道，他就是月影。怎么了？苏月那个小贱人，丧门星，这么晚了还来找老太太，不知道什么事儿。八成啊，是他那个弟弟被抓了，他应该是为这事儿吧？不许放他进来。是少爷。谁也不能打扰奶奶休息。怎么样，老夫人同意了吗？实在抱歉，苏小姐，少爷说不许打扰老夫人。我这，麻烦你再通报一声，我见不到老夫人，见婚纱也可以。少爷他不会见你的，苏小姐，您就别再为难我了。我真的有事，奶奶，奶奶，求您见一面。怎么样，他走了吗？没有，苏小姐不肯走。他说想见少爷。我就知道他没安好心。苏家已经是不死心，不想离婚，想让初寒帮他们。做梦！把门都给我看好了，今天谁敢放几只苍蝇，我拿你试问。是。哎，他要是再喊，你就想办法把他给我轰走。奶奶，求你了。苏小姐，您走吧，您见不到老夫人的。求求你了，管家，你让我见一面就好，一面就可以。小姐，您不要再为难我了。你要是再不走，我就要叫保安了。管家。
。先回去吧，见你父亲最后一面。伤心，是我，是我没有诬告他。那是苏家自己告的你，怎么能怪我们？再说了，又不是我把他爸气死的。你还敢说？要不是小月不要迁怒，你以为我会饶了你啊？是我对不起他呀，他最难的时候，竟然让你们这么欺负。奶奶。其实这件事情都是我的错，是我不让管家告诉你的。你有什么气就朝我撒就好了。但我真的不喜欢苏月，就算你不同意，我也会跟她离婚。你糊涂啊！既然如此，我也不拦了。发生了这样的事，我对不起小月，我也不拦你了。只是你以后不要后悔，奶奶，我绝不后悔。你想好就行。人已经走了，小月爸爸出殡的时候，你作为女婿，该给的体面还是要给。我会去的。离婚协议，苏小姐已经签字了。霍总，您看什么时候有时间去把证领啊？他签字了，是，以后您和月影小姐就没有任何阻碍了。呃，听林医生说，他这两天好像很忙，医院那边也请假。既然已经签完离婚协议，以后就不要再有纠缠。这就是苏家。霍总应该还是第一次来见苏小姐吧？见不见都不会改变，注定要离婚。我累了，哎呀，进去坐会儿，你先在这里接待吧。月影小姐，你怎么在这儿？霍总亲临，我代家母表示感谢。你为什么会在这里？霍总不是明白了吗？我姓苏，苏月是我，您讨厌的前妻也是我。您放开！为什么不告诉我，你就是苏月？你为什么不告诉我？有意义吗？您讨厌您的前妻，您说的没有错。我不过是霍家花钱买的。我的母亲贪财势利，父亲胆小懦弱，我还有个只会惹事的弟弟，是我
配不上你。霍总，我们走吧。真不打算原谅，我看霍总挺有诚意的，这都一个月了，连着每天来，再这么下去，医院的八卦就要满天飞了。没有什么原不原谅的，也不是他的错，只是他讨厌我。你敢说心里一点儿都没有他？可是我爸去世在我们中间，我每次都会想起，他当时要是对我有一丝的怜悯。算了，说这些还有什么用？我明白，只是这样下去你自己也过。谁离开谁都能过，过去了就让他过去吧。你的事儿我也不说了，相信你也想清楚。嗯，月影。霍总不必如此，造就成今天这样的结果，咱们谁都有错，请你尊重我的选择。不，是我的错，都是我的错。奶奶说的对，是我眼睛瞎了，是我有眼无珠。你打我骂我都可以，但你能不能别不理我，好吗？霍总，你觉得我们还回得去吗？贱人，我要杀了你！我要杀了你！贱人，让你给我一个儿子，让你害我，你要进监狱，都是你，你毁了我的一切！这哥是我的，这辈子只能娶我，你去死吧！你死了一切都是我的。没事吧？他没伤到你吧？嗯，没事。没事就好。你也维护他。我朱涵，他就是个狐狸精。你是我的，你只能是我的。小心！我朱涵，我朱涵，你没事吧？不是我，不是我，我出怎么回事？我儿子呢？都是你这个贱女人！你害死你爸还不够，现在又来害我儿子！哎，干什么？害霍总的，不是苏小姐，而是沈若雪。是您亲自把他保释出来的，是他把那把刀插进霍总身体里的。不可能，不可能！若雪怎么会？您如果不相信，可以去看监控。医生，他怎么样了？手术已经结束，但病人伤势太重，能不能度过危险期，还得看他能不能醒。是我害了你，秋寒。霍楚寒，你快点醒过来！你醒过来看看我，我不生气了。你不是说要对我好吗？你不醒过来。用谁来保护我呀？其实我一直都没有告诉你，我一直都喜欢你。我再给你最后一次机会，你要是再不起来，我就跟你离婚。我要去嫁给别人了，你快醒醒，我求你。
，我们再也不离婚了。真的吗？你醒了，郭志刚才你说不离婚，是真的吗？嗯，我们不离婚了，永远都不离婚了。